అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మధు మీరు చూస్తున్నారు నిరుద్యోగి ఛానల్ మీరు కనుక నా వీడియోలని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి వీడియోలో కనుక వచ్చేసినట్టయితే టీఎస్ పీజీఈసీ లేదా టీఎస్ పీజీ సెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అడ్మిషన్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో చాలా రోజుల నుంచి ఎవరైతే పీజీ సెట్ రాసి ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ అండి అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వారు ముందుగానే చెప్పినట్టుగా ఆగస్టు రెండు ఈరోజు రిలీజ్ చేస్తామని ముందే చెప్పారు ఈరోజు వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కనుక ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే ఎవరైతే గేట్ ఆర్ జీ ప్యాడ్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఈ అడ్మిషన్స్కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో గేట్ ఆర్ జీ ప్యాడ్కు రాసిన వారు వారు ముందే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వారు ముందు అప్లై చేసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఇన్ని కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే ఒక లింక్ అనేది ఆ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది మీరు దాన్ని కనుక అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మీరు ఎలిజిబుల్స్ కాదు ముందే దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు డీటెయిల్స్ అనేది అంటే డేట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూసినట్టయితే ఒకసారి జీ ప్యాడ్ గేట్ రాసిన వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాసిన వాళ్ళు కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే పీజీ సెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అడ్మిషన్కి ఎలిజిబుల్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన ఇంకా డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే ఎంఈ ఎంటెక్ ఎం ఆర్క్ ఎం ఫార్మసీ ఫామ్ డి పీబీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఈ అడ్మిషన్ టెస్ట్కి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అన్నమాట సో ఒకసారి కనుక మనం పూర్తి వివరాలు కనుక చూసినట్టయితే ఫస్ట్ జీ గేట్ అండ్ జీ ప్యాడ్ వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారంట దాని తర్వాతనే మిగిలిన సీట్లని పీజీ సెట్ వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ సపరేట్గా ఏం మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఉండదంట ఈ దీన్నే వెబ్ కౌన్సిలింగ్గా పరిగణించాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే ఆరు వందల రూపాయలను పే చేయాల్సి ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్ ఫీ కోసం అండ్ మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి పన్నెండు వందల రూపాయలు కౌన్సిలింగ్ ఫీ కోసం పే చేయాల్సి ఉంటుంది వెబ్ కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ వచ్చేసి గేట్ ఆర్ జీ ప్యాట్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రాసిన వాళ్ళకి ఆ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసి ఏడు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఈ నెల ఏడో తారీఖు నుంచి వాళ్ళకి తొమ్మిది గంటలు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మిగిలిన వాళ్ళకి వచ్చేసి అంటే ఎవరైతే పీజీ సెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళకు వచ్చేసి ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పదమూడు ఈ తేదీలలో అంటే ఈ నెలలోనే వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఉండబోతుంది ఒకసారి టైమ్స్ కనుక చూసినట్టయితే నైన్ ఏఎంకి ఒకటి నుంచి రెండు వందల రెండు వందల యాభై వరకు వచ్చిన అంటే ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ డేట్లో ఉండబోతుంది మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల నుంచి రెండు వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఐదు వందలకు అంటే ఇలా మనకి మొత్తం మూడు వేల కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళ వరకు కూడా ఇక్కడ మనకి పదమూడో తారీఖు రోజు అనేది క్లోజ్ అవ్వబోతుంది లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు కూడా పదమూడో తారీఖు రోజు అనేది చూడబోతున్నారు ఇదండి అంటే డేట్ సంబంధించిన వివరాలు అండ్ ఫీ వచ్చేసి మనం పీజీఈసెట్ డాట్ టీఎస్సిహెచ్ఈ డాట్ ఏఎస్సి డాట్ ఇన్ లేదా పీజీఈ పీజీఈసీఈ టీఏ డిఎం డాట్ టీఎస్సిహెచ్ఈ డాట్ ఏసి డాట్ ఇన్ ఈ రెండు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదా ఈ రెండు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ మీరు ఫీ అనేది పే చేయాలి అంటే మీరు రిజిస్టర్ కావాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మనీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీని తర్వాత మీరు ఒకవేళ ఎన్సీసీ కానీ క్యాబ్ కానీ పిఎస్సి అంటే ఒకవేళ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కానీ మీకు ఏమైనా స్పెషల్ సర్టిఫికేట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే మీకు వచ్చేసి మీరు వాటిని క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి డేట్ వచ్చేసి సెవెంత్ రోజే మీరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అండ్ పీసీ పీజీ సెట్ గేట్ వాళ్ళకి జరిగిన రోజు మీకు కూడా ఎన్సిసి క్యాప్ పిఎస్సి సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇదండి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మరియు ఇక్కడ అక్కడికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కనుక మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే గేట్ రాసిన వాళ్ళైతే గేట్ స్కోరు జీ ప్యాడ్ రాసిన వాళ్ళైతే జీ ప్యాడ్ సంబంధించింది పీజీ సెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళాలి మరియు పీజీ సెట్ హాల్ టికెట్ కూడా మీరు అక్కడికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే మీరు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేదా మెమరాండం అంటారు ఆఫ్ మార్క్స్ దానికి సంబంధించిన షీట్ అనేది మీరు తీసుకెళ్ళాలి అండ్ మెమో ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి మెమో ఎస్ఎస్సి మెమో తీసుకెళ్ళాలి అండ్
రిజర్వేషన్ ప్రకారం కనుక మనకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎంఆర్ఓ గారితో సైన్ చేయించాల్సి ఉంటుంది అండ్ టీసీ తీసుకెళ్ళాలి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆధార్ కార్డ్ కూడా మీరు తీసుకెళ్ళాలి ఒకవేళ మీరు మైనార్టీ గల వాళ్ళైతే డిగ్రీ టీసీ కంటైనింగ్ మెన్షన్ అంటే మీరు కూడా మైనార్టీ వాళ్ళు కూడా టీసీ అనేది కంపల్సరిగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు మీకు కనుక ఒకవేళ గ్యాప్ వచ్చినట్టయితే మీరు గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ని మీరు వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒకటి తీసుకోండి ఆ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీతో ఉంచుకోండి ఆ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు చెప్పలేదు కానీ మీరు దాన్ని మీతో ఉంచుకోండి ఒకవేళ వాళ్ళు సడన్గా అక్కడ అడిగినప్పుడు మీకు అది యూజ్ అవుతుంది ఇదండి రెండు వేల పంతొమ్మిది పీఈ సెట్ అడ్మిషన్ సంబంధించి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి తప్పకుండా మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పుడు నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఎ నైస్